der verborgene Aufzug im Freiburger Münster. Juni 2004. Wofür äh, hat man diesen Aufzug da quasi eingebaut? Das ist erstmal natürlich eine Bequemlichkeit für den Turmwärter, der ja seine, seinen Sitz da oben hat. Äh, der auch äh, beim Und sogenannten halt Turmaufgang dort oben äh, ja. zum Beispiel auch die Eintrittsgelder nimmt. Genau, das Ah, und ich habe mich schon gefragt, ob Postkarten der wirklich viermal am Tag darauf läuft. Nein, also <lacht> Im Freiburger Münster gibt es einen kleinen Aufzug, der für den Turmwächter und das Personal gedacht ist, um schnellstmöglich auf die Höhe des Dachstuhls zu gelangen, ohne dafür 200 Treppenstufen bewältigen zu müssen. Er muss schon noch einige Stufen zu Fuß gehen, weil das sind sicherlich so etwa 200 bis zu seinem Domizil da ja. oben. Aber den größten Teil kann man mit dem Aufzug das ist ja auch schon so ein kleines Geheimnis. Ne? Das glaubt ja kein Mensch, dass es in Münster einen Aufzug gibt. Ach ja, da schon her. Überall etwas enger als die Bienennormen im heutigen Bauwesen. So, wenn Sie gerade die beiden Schiebetüren. Das ist ja. Ach toll, mit Parkett drin. Der aus den 30er Jahren stammende verborgene Aufzug ist so gut wie niemandem bekannt. Versehen mit einer Schiebetür, uraltem abgetretenen Parkett und einem in die Jahre gekommenen Telefon ist die Fahrt in dem seltenen runden Aufzugschacht auch so etwas wie eine kleine Zeitreise. Der Aufzug sieht wirklich aus wie aus einem Kriegsfilm. Ja. Und wie gesagt, natürlich auch für unsere Bauleute ist das natürlich auch bequem, wenn sie wenigstens schon mal bis auf diese Höhe von etwa, was sind so 25 Meter mhm. äh, hochkommen. Ich glaube, wenn ich mal was vorgehe. Der ist ja auch für sein Alter recht schnell unterwegs, ne? Ja. Nun geht es für mich weiter auf den spannenden Dachstuhl des Münster. Ich bin gespannt, wie lange dieser kleine, über 70 Jahre alte Aufzug noch seinen Dienst leisten wird.